Dua bangka tu So hari ni kita continue dengan chapter 8 It is it's about defending against the virus attack So previously uh, uh, You have look at Into Trojan horses right So last week I dah bagi video pasal uh, actually Trojan horses And then video tu ada terangkan sedikit berkaitan dengan virus and worms Betul tak? So I hope you all dah um, I hope you all dah habiskan lah eh, video yang lepas. So hari ni uh, kita akan uh, we looking at the virus attack. Um, by the end of this course, please make sure you be able to explain the definition of virus and worms, the different the differences between virus and worms, how the virus spread and propagate, and then uh, uh, be able to de distinguish between different types of virus attack okay and then uh, employ virus scanner okay ataupun antivirus kita, biasa kita panggil antivirus and then uh, kita tengok uh, how, how the formulate eh, and an appropriate strategy to defend against virus attacks okay defending against virus attack is more than having antivirus software in place Organization need to understand the nature of viruses in relation to other types of attack so that they can reduce the, the overall ef effect and impact that viruses will have on their organization. So previously we have looked at into many parameters, security parameters eh, such as VPN, firewall and the network structure strategy okay and then kita the, we have looking at the encryption. So all these Um, all this software ataupun all this technology okay uh, memanglah penting eh is is important eh, for our organization but as an IT expert IT security expert you need to understand your organization structure eh ataupun organization company you sendiri punya kekuatan okay uh, user you macam mana berapa PC ada berapa server ada okey kalau kena serang attack macam mana okey for example you have 40 uh, 40 employees eh that uh, that always uh, mobile ataupun that always need to download um, information from the internet so kalau you berada di company yang macam tu ke kebangkalan untuk diserang virus adalah lebih tinggi okey berbanding dengan company yang quite static eh contohnya uh, dia ni buat uh, company yang buat uh, tudung okey jual tudung okey okey kalau kamu uh, punya company tu uh, user dia sangat aktif eh mendownload dan dia punya uh, dia punya efek eh lebih tinggilah dia punya kebangkalan untuk diserang virus sebab mereka kasi download je kan okey dan kita kena tengok jugalah eh kalau company you tu um, Uh, kalau diserang virus eh, contohnya ransomware adakah dia akan menyebabkan losses atau uh, uh, is it will cause lot of and lot and lot of million of dollars of losses okay berbanding dengan company you yang very small and then kalau kena serang ransomware pun tak ada apa effect so that 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 is uh, means by understanding your organization okay So we have learned about uh, actually from from the chapter from chapter one. Okay, I have explained a little bit on viruses, worm, and trojan. Okay, so these are the important points that you need to understand eh, when uh, when when study the virus attack. So what is computer virus? So I need to put computer here because nowadays is zaman memang zaman virus. Okay, coronavirus. So, bila tak ada komputer nanti kan, you ingat uh, virus apa pula kan? Virus corona ke kan? Covid ke? Covid-19 ke? Okay, so what is computer virus? What is computer worm? How does the virus and worm spread? So, have you remembered this um, chapter or this slide? I have explained you about the different types of malware. Okay, so virus ataupun worm atau to Trojan ni kita consider is under malware iaitu malicious software okay right so we have virus worm Trojan horses adware spyware and bot so Trojan horses adware and spyware I have a uh, post uh, I have given you the the slide uh, or the the video on it 
So hari ni kita akan cover sikit virus and worm. So what is computer virus? Is computer virus is a type of malicious code or program. Okay? Okay, malicious code or program. Sebab ada ada virus yang dia bukan dalam bentuk software tau, okay? Virus yang kita biasa ingat ialah uh, bila mana kita download lagu eh, download lagu ataupun software, when we download a, a software or a song or an image eh, from the internet, then when we click it, when we click or execute the software, then the virus will attack us, okay? So, previously, itu yang kita bayangkan eh, that that is meant by um, a virus kan, okay? Software. Tapi sebenarnya zaman sekarang dia ada dalam bentuk malicious code saja, eh? malicious malicious code yang di embeddedkan dalam program-program lain yang kita dah belajar dalam Trojan Horses. Okay, malicious code yang berada di dekat, dekat website. Okay, you buka satu page and then at the back, eh, website uh, at the back tu uh, dia ada uh, scripting. Okay, so they can uh, not necessary in the form of uh, software lah. Uh, uh, virus lah. That's why kalau you perasan uh, antivirus kita kalau nampak EXE saja, kan? EXE tu <coughs> okay, dia akan tangkap dan makan kita punya antivirus, uh, kita punya file tu okay. Sebab virus ni di dalam bentuk EXE okay. So the virus will alter or harm the way computer operates and when executed it will replicate itself and spread to other machine so these are the key points eh it's a malicious code software and written to harm the the way computer operates so computer kita jalan macam ni tapi virus akan buat dia berubah lah kan dia akan rosak uh, kita tak boleh nak <coughs> buka microsoft word kita tak boleh buka antivirus kita so it's harm the way computer operate so when executed Bila kita double click dia, when we double click the file, it will replicate dengan lajunya that it will spread eh, to other machine. So, these are the key point, okay. Self-replicate, spread rapidly, may on may not have malicious payload ataupun ada yang terus attack, ada yang dia stay at the back in our computer and then it monitors our activities. So, Itu, itu definition uh, virus eh. Okay, berbanding dengan berbanding dengan um, worm, okay, simple, okay, almost the same with worm, okay. Tapi worm ni, dia not necessary in the form of, uh, sorry, dia, dia punya sifat dia, dia, okay, kalau kita, kita tengok kat sini, when executed, meaning that the virus need human intervention tau, okay. Tetapi, Kalau worm, it may not require human intervention. Meaning that bila you cocok je tap pen drive, dia terus boleh tersebar. Bila you download je, dia terus replicate itself and spread to other machine. So, dia tak perlu, okay, kalau virus, kita download lagu, uh, software tu, atau lagu, atau image, kita double click, dia akan uh, attack kita. Tapi kalau worm, kita download je, Okay, habis di download, dia terus attack macam tu, okay? Replicate itself, spread to other machine. So, tu dia worm. Simple saja. So, worm dia tak ada when executed lah. Dia, they not, uh, no need human intervention eh, for worm to attack. Are you clear? Please respond. Yes. Reply yes, one. Sir. Reply one dekat komen. Clear tak? Computer, virus and worm. Okay. Okay, so, uh, okay, ni semua um, definition tu semua I think you all dah memang dah mahir lah eh. Okay. So, how virus spread? Uh, dia uh, copy itself to other hosts on the network, require programming skill, okay, mail itself to everyone in host address or book. Okay, yang ni kalau you puasan, um, apa ni, tiba-tiba kita dapat email daripada kawan kita kan. Okay. So sebenarnya ada virus yang dah masuk dalam uh, email engine atau email kawan kita tu and then dia baca kontak and then yang ni eh, saya cerita pasal mail ni, dia baca kontak and then dia terus <coughs> buat spamming eh, kepada kawan-kawan kita tu. So tu maksudnya dia, dia baca, uh, dia mail eh, 
the mail diri dia sendiri okey so kawan-kawan kita kawan-kawan kita yang tak ada dekat dekat dia punya PC tidak ada antivirus eh, tak update so orang macam ni komputer macam ni yang senang di senang dikena serang di virus dan dia akan email virus tu akan email kepada kita okey okey ni pun sama okey yang ni in the case of uh, so kalau kita pakai Gmail boleh kena ke Gmail uh, dia bukannya yang web based punya eh Okay, when web based punya tu boleh juga, saya pernah juga dapat Masa saya pakai Yahoo eh, Yahoo saya dapat spam daripada kawan saya, okay Maksudnya yang web based, okay Tapi kalau you perasan kat sini, kalau Kita ada pakai Microsoft Outlook iaitu berbentuk software dekat Dekat laptop kita eh, bila kita pakai Outlook dekat laptop kita tu Laptop kita pula tak selamat, okay tak tak ada antivirus, tak update so virus yang serang ke laptop akan masuk ke Outlook daripada Outlook tu dia baca contact dan daripada contact tu dia akan spread the spam ok uh, network propagation macam biasa dekat kalau you berada di uh, satu company ok bila satu-satu PC tu kena attack dia akan serang kepada um, uh, PC-PC yang lain dalam dalam local LAN itu sendiri ok uh, caranya ialah salah satu cara yang saya pernah hadapi macam saya pernah cerita ialah apa kelas dia akan masuk dekat shared folder kan ok tengok balik video lepas I think saya dah ceritakan yang dia masuk ke shared folder dan dia akan spread melalui shared folder ok that's why dekat dalam network uh, don't simply quit shared folder ok website delivery this are the things yang I mention just now ke ada website yang website tu sendiri telah di inject dengan virus I telah di inject dengan scripting Bukan website designer, website owner tu yang buat tau Kadang-kadang website ni okey je kan abc.com dia jual uh, madu lebah contohnya kan Tapi attacker yang akan hack website yang tak selamat ni Dia akan masukkan scripting at the back Okay so bila visitor visit website tu Dia ken, dia akan kena effect in, uh, Affected lah biasanya tak ada effect banyak sangat Bila kita buka website tu Tiba-tiba keluar iklan, tiba-tiba dia akan redirect ke website yang lain So, tu maksudnya eh uh, Okay um, Itu satu uh, Kalau kita tengok sini, we last on end user net legend Ni yang saya cek, uh, saya cakap juga tadi Bila mana employees kita banyak eh Menggunakan internet iaitu download sana, download sini kan Contoh eh, dia bukan saya cari download tau Contoh kalau you kerja di bahagian uh, uh, media Contohnya, you, you kerja dekat siakap keli ke, TV3 ke kan So, of course, you need to find a uh, lot a lot of information, right? So, that's why uh, uh, TV3 kan, uh, media prima pernah kena ransomware, okay? Alright, <coughs> so tu dia Employees ataupun user kita, kita ni IT manager, kita ni IT admin So, kita kita kena monitor kita punya user eh And user, kita kena bagi uh, apa? Kita kena bagi awareness eh kepada mereka jangan simply download dan sebagainya multi vector for becoming more common multi vector okay so this are uh, virus type yang minta you uh, study sikit I dah bagi you um, slide ni so minta you so I think this this one is new eh virus type kita ada macro multi peptide armor memory resident okay from last video pun I think tak ada yang ni ke, okay, so this are the threat, uh, example of threats yang uh, you boleh tengok eh Kalau kat sini, sekejap uh, Boleh tengok kat sini, threats.kapersky.com Are you clear? Yes, sir Alright, so buka threats.kapersky.com Then you need, you will, uh, you you can see what are the latest virus Okay, kalau you tengok kat sini, Trojan Ransom Windows 32, Phobos nama dia Okay Okay, so kita ada ransomware, DC, uh, decryptor, kita ada cry, AKL dan banyak ransomware lah. Okay, so uh, ransomware saya dah cerita, okay, biasanya dia akan serang melalui email bila dia serang kepada email, um, uh, dia bagi dalam, dia embedded dalam Microsoft document, dom, sorry, dia embedded dalam gambar, sometimes exe, okay, macam tu eh. So, bila orang download, Okay, when somewhere tu nanti dia uh, orang tu akan kena eh, di mana dia akan lock, betul lah. Okay, dia akan lock folder tu dan kalau kita nak buka balik folder tu, kita kena bayar. So, when somewhere saya dah cerita lebih detail in uh, chapter 1 or chapter chapter 1 I think, or chapter 2 eh, chapter 1 and chapter 2. Okay, this example of other virus. 
kita tak boleh nak sebut virus apa ada okey sebab virus ni dia punya terlalu laju lah eh <coughs> bila soalan tu ada yes you you need to hafal lah roberti game over zeus fake av dan sebagainya okey virus scanner uh, virus scanner is as simple as vi antivirus okey antivirus so bila you dah kenal virus you dah tahu virus ni kita tak boleh download sesuka hati betul tak kan kita tak boleh download uh, file sesuka hati sebab ada virus atau trojan yang embedded dalam uh, file okey and then uh, kita kena pastikan bila bila lepas kita download je terus antivirus kita akan scan okey so first of all uh, dah dah kena vi virus kenalah ada antivirus so make sure you punya phone ada antivirus PC or server you nanti ada antivirus. Nak pakai apa antivirus biasanya kita akan study ya. Eh. Kita akan study untuk industri. Kita, uh, kita akan study and then kita akan panggil vendor. Eh. Vendor Kaspersky kan. Uh, kita pakai Sophos untuk datang ke company kita dan present mereka punya latest virus. Sebab apa mereka kena datang? Sebab kita bukan nak beli satu-satu satu antivirus tau. Satu uh, satu punya PC. Kita santai nak beli 100 punya licensing. Okey, sekat untuk 100 PC. So dia akan melibatkan serat, uh, jumlah kos yang banyak eh. A lot of uh, lot and lot of uh, cost uh, involved eh, in 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 hiring antivirus to our company. For example, last time I I I have experience in managing Sophos. Okey, Sophos eh maksudnya company kat luar dia tak yang kita biasa dengar ke Persi, Iskat, Iset, McAfee kan. Yang saya pernah handle, Sophos, I manage Sophos and Symantec. Dulu ada Symantec. And then kita ada Panda, eh? Panda Antivirus. So, biasa company dia pakai itu. Maksudnya kat situ okey lah kot kan. <laughs> Macam tu. Eh, yang, yang biasa kita pernah dengar yang biasa-biasa lah end user punya. McAfee, Kapersky, Iset, Avira, okey. Okay, so macam mana virus scanner works? Macam biasalah dia ada, perasan tak bila antivirus ni dia perlu update scan sebab dia ada database dalam dia, dalam bentuk DAT, okay. Dia ada database dalam dia, that's why bila kita first time kita install uh, antivirus pun kita perlu, perlu update dulu baru kita buat full scanning. Okay, so macam biasalah dalam dia ada antivirus dan dia akan check setiap setiap file jika ada scripting ataupun nama file ataupun uh, uh, content of the file yang similar eh dengan apa yang dia ada dalam uh, database dia dan dia akan tangkap dia akan quarantine uh, dia akan minta kita delete ataupun automatic delete ke you nak hold ke nak quarantine saja ke macam tu so kita ada on demand dan ongoing scanning on demand yang macam biasalah bila kita perasan ada virus kita akan tekan uh, scanning kan ongoing dia akan at the back tu dia akan sentiasa scanning ok so apa yang dia uh, scan kat sini email attachment ok download download scanning ni macam biasa lah bila kita download email kita buka email kita nak download attachment bila first kita download tu dia akan scan kan sama juga dengan kita download scanning eh kita buka file uh, buka website kita nak download lagu ke Bila dia download tu, dia akan scan dulu. Okay. Uh, saya pakai McAfee. Selagi dia tak habis scan, kita tak boleh buka file tu. Okay. So, bila kita download tu, dia akan scan dulu. Okay. Tu so, kena take. Bagus lah kan. Biasa uh, user ni bila download je tu, buka kan. Tak sempat antivirus buat apa, dia dah buka. So, itu yang kena virus tu. Sa tapi saya pakai McAfee. Bag bagusnya website bila kita Google. Uh, bila kita Google, I think dia akan ada not ada ada tag lah eh, website tu okey ke tak, okay. Uh, bila ada website yang ada scripting, dia akan block website tu. Eh, McAfee akan block, dia akan bagi tahu lah. Okay, website ni ada scripting, okay. Uh, please, uh, jangan jangan visit dan sebagainya. Okay, uh, download scanning, ada file scanning macam biasa. File kita, folder kita, kita boleh scan. Heuristic scanning is quite advanced. Di mana kita boleh, dia akan scan uh, lebih in-depth secara mendalam kita akan setkan what are the thing yang kita nak scan okay imagine kalau kita nak scan satu server yang banyak so yeah maybe kita kena pakai heuristic scanning and then active code scanning uh, ni yang dekat uh, active code scanning file kita ada active code ke active code ni biasa dekat browser lah uh, dekat website okay 
kat website kan dia pakai scripting kan uh, so dekat situlah uh, web sama ada antivirus kita boleh boleh block ataupun tidak and then instant messaging scanning okay i'm not sure ada sekarang ni ada lagi ke tak instant messaging okay kita punya whatsapp ataupun tally lah eh macam tu so these are the commercial antivirus bila kita what are the factor to consider when choosing antivirus it depend on your company uh, punya kekuatan eh the your company requirements okay uh, ada company yang bajet dia besar bila bajet besar kita memang boleh pakai antivirus yang high end kita boleh uh, bila company tu dia punya employees dia ramai bajet dia kena besar okay and then uh, vulnerability how often is it may use of file downloaded okay Ni yang saya sebut uh, tadi lah eh, vulnerabilities punya potential. Okay, kalau you kerja company dekat uh, media prima, TV3, S2, so vulnerability potential untuk dapat vulnerability is, is very high. So you kena hire antivirus yang quite mahal punya atau quite, uh, yang quite lebih bagus lah eh. Uh, okay, and then kebolehan eh, antivirus tersebut untuk detect vulnerabilities. Okay, yang ni kita boleh check dekat website dia yang macam saya tunjuk tadi threats.kapersky.com Kalau uh, sesuatu antivirus tu dia uh, susah nak nak jumpa kan latest virus so dekat situ macam uh, tak bagus lah kan Kalau ada antivirus tu dekat website dia uh, uh, asyik lah tunjukkan virus-virus yang terkini so kat situ maybe dia sangat pantas dalam mendetect kan dalam mengesan virus so uh, that, that is mean by vulnerabilities and skill and technical skill user need to understand how to use it so skill adakah a ui user interface antivirus tu susah untuk user user kita eh sebab dekat company kita ada makcik yang dah umur 50 60 dan nak pencen kan and then mereka ni kena pastikan antivirus mereka ni sentiasa on so bila you beli antivirus yang susah eh susah nak pakai so user pun susah nak pakai ha, okay so dekat situ kita sebagai orang IT kita kena tengok dululah okay kalau skill ni untuk user technical ni untuk kita lah eh technical uh, kita sebagai IT admin kita bukan uh, pakai antivirus yang yang end you macam mana user kita pakai tau so kan admin kita akan ada administrator punya antivirus punya sebab antivirus ni nanti dia akan di install ke dalam satu server yang kita panggil sebab kita namakan dia sebagai anti antivirus server so antivirus server ni dalam tu kita akan install dengan administrator punya antivirus di mana kita boleh monitor user-user kita eh uh, si uh, akak A dia on ke tak antivirus dia Abang B, dia buat apa? Dia on ke tak antivirus dia? Uh, abang C, dia punya antivirus tak update. So, tu bermaksud and uh, itu yang dimaksudkan dengan uh, antivirus administrator, okay? So, memang kerja kita lah untuk menjaganya, okay? So, bila kita nak jaga, pastikan the specification and how it function, okay? How to use it. So, we are quite familiar uh, with the administrator, eh? Punya uh, admin, admin AV punya administrator, okay? Okay, so antivirus policy and procedure, okay? So, macam mana kita nak bagi tahu, okay? Uh, user kita, eh, how to avoid from being attacked by virus, kan? Okay, so kita kena set up kan policy and procedure to our uh, user lah. So, company dah bagi kita duit 100,000 untuk beli antivirus. Dan kita dah install kepada semua user kita, kan? Kita dah, tol kita dah install lah dan kita dah pastikan user kita punya PC ada antivirus dan sentiasa update. Other than that, we need to to create a policy eh, and to give awareness to our uh, user. Eh. For example, we need to tell them that you need uh, you you need to always eh, use a virus scanner. Okay, okay, and then uh, we we need to educate our user that. If you if you're not sure about attachment, do not open it. Ah, uh, macam tu eh. Consider okay, change code word with friendly tak ya? Okay, do not believe with security alert. These are these are the the trending right now. Okay, security alert. Okay, kita tunjuk kat you. Ha, ni security alert. Pernah dapat lah. Ini maksudnya kita dah pergi ke satu website yang dah affected with virus tau. Affected with scripting. Okay, so bila kita buka website tu nanti dia akan ada pop up dan minta kita tekan kan, tekan button kan, uh, okay uh, 
Ha, kalau dekat phone tu biasa bila kita uh, buka satu blog kan kita kita main Facebook bila kita klik uh, ada cerita menarik kan uh, okey seorang so kanak-kanak di bahang buaya kan kita klik dia akan pergi ke satu page page dia dah penuh dengan ads iklan sekali tiba-tiba pop up kan uh, handphone Android awak anda diserang virus kan Ha, sila klik download untuk membuang virus tersebut uh, kan, virus akan tag dalam 3, 2, 1 kan, kita pun gelabar kan so dia macam ni eh, so tu fake security alert, ok ada yang pernah jumpa tak yang ni? ada yang pernah jumpa? fake security alert? Ah, uh, pernah sir pernah kan? Hmm. so kalau dapat security alert, jangan ni lah, kecuali it come from your own antivirus okay so next be skeptical of any email you are sent any email yang you terima eh uh, you dapat uh, uh, you dapat pulangan ptptn kan contohnya kan oh anda menang uh, 100 ribu ringgit okay so tu semua too good to be true ni kena avoid lah and do not download file from the internet boleh download file from internet tapi make sure it come from a legit okay or a valid website Okay, don't simply download from blog. Okay, blogger-blogger ke, jangan percayalah. Okay, so this uh, policy and procedure, defending your system. Okay, ni you boleh, uh, yang ni you boleh tengok sendiri. Okay, kebanyakan uh, yang, yang ni, they suggest an uh, action method additional method for defending your system dekat browser you tu sepatutnya you kena buat all these things lah set all browser to block active code ok uh, jangan bagi orang uh, follow kita kan ada kan do not follow me cuba tengok dekat browser nanti ok uh, cookies, cache ni semua perlu sebenarnya kan uh, tapi bila you dah for for quite some time after few months you boleh clearkan cache and cookies you lah eh Cookies tu yang menyebabkan you dapat iklan eh daripada website-website seperti Lazada, Shopee, AirAsia tu semua kan. Okay so and then uh, itu dekat browser eh. Actually browser kita pun dah quite secure and then bila you pakai antivirus macam saya cakap tadi antivirus dah cover dah browser kita. Uh, other than that sub, sub, segregate subnet. Subnet okay subnet works. Uh, kat sini dia cadangkan uh, kita dah belajar ni kita kena buat beberapa set. Uh, subnetting lah dekat kita punya company ok uh, subnet A, subnet B, subnet C, subnet A ada 30 PC, subnet B ada 20 PC, subnet C ada 50 PC so jika anything happen to subnet A kita tak kena serang lah subnet A, subnet B dengan subnet C tak kena affected ok ok so lastly what to do if you have been infected by a virus agak-agak uh, apa kelas pernah kena serang virus tak download punya lah download Tengok-tengok, eh, something happen kan? Bila download-download sekali, eh, kenapa lagging? Kan, kenapa lagging? Lagging tu sometimes, virus atau worms tu, bila dia dah, uh, kan tadi kita dah belajar apa? Dia, uh, once executed, it will replicate itself kan? Betul lah, replicate itself. So, during the replication tu, dia akan makan worm. During the replication tu, dia akan makan worm, okay? So, dia akan makan worm, that's why kita akan rasa lagging lah. Uh, macam tu, okay? During the replication dan during the spreading tu Dia akan makan web kita That's why kita akan rasa lagging Nak gerakkan mouse pun tak boleh Siapa pernah kena? Uh, tapi surprisingly Windows zaman sekarang quite okay Kecuali kita boleh diserang ransomware Windows zaman dulu best lah Zaman kami Windows Vista dan ke bawah XP, ME, 7, Vista uh, Tu zaman-zaman kena serang virus tu sangat menyeronokkan lah eh uh, kita punya file kena delete, assignment kita kena delete, kena buat baru dan sebagainya dan kita belajar virus ni macam mana, config macam mana ok, zaman sekarang uh, ni um, yang saya dengar, yang saya tengok sama ada kena scam, security alert dengan ransomware saja. ok, so back to our slide what to do if your system is infected by a virus? Need to focus three step here. First thing, uh, ni imagine kalau you bekerja nanti eh, yang apa yang slide yang apa yang saya buat notes ni semua imagine bila you dah bekerja nanti. Okay, so imagine eh uh, dalam company you ada ada 100 PC, ada 20 server. Salah satu 
salah satu PC tu infected eh kawan um, ada satu user ni dia, dia buat report dia kata dia punya PC dah jadi lembab kan okay. so apa yang kita perlu buat kita kena pergi PC dia and then kita kena test betul ke lebab kan and then kita kena biasa kita akan tengok processes dia proses ala nampak tak pergi kat taskbar and then tengok processes dia tengok RAM mana yang banyak pakai ah macam tu eh so bila kita uh, bukan RAM mana yang banyak pakai file mana ataupun proses mana yang banyak pakai RAM okey so bila kita dah confirm ada virus eh ada virus eh yang yang kacau uh, yang infect PC user kita ni kita kena disconnectkan dia kita kena stop the spread of the virus and then kita, once kita dah stop the spread of the virus how to stop it nanti ada next slide dia yang ni okay and then kita kena remove the virus then kita kena check kita kena buat investigation how the infect chain started Okay, macam tadi kan, kalau PC you kena, PC user kita kena virus, salah satu server kita kena virus, apa yang kita kena buat, kita kena disconnectkan internet dia. Okay, kalau dia pakai wifi, right click dekat uh, wifi tu, disconnect. Kalau dia pakai kabel, RJ45, kabel biru tu, cabutkan dia punya um kabel tu. Okay, kalau dia dekat subnet, disconnect from the subnet, kalau dia vital server, disconnect from vital server kalau dia ni disconnect from any backup device that may connect okay kalau kita ada backup device yang connect to the server kita kena disconnect so disconnect disconnecting everything okay maksudnya kalau dia server just cabut dia punya uh, cable ataupun cabut dia punya uh, disconnectkan dia punya internet okay so kenapa kita nak buat macam ni sebab kita nak dia isolated dan kita tak nak virus tu infected to the network, okay next macam saya cakap tadi, kita boleh study, kita boleh tengok taskbar, kita punya, boleh right click, kita boleh tengok properties and then kan ada kat situ ada processes, kan uh, so kita boleh tengok lah eh. I'm not sure whether you nampak slide saja. eh Uh, 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 tapi you, you tahu kan pergi kat taskbar right click dekat uh, taskbar tu right click klik pada task manager and then you boleh nampak task manager processes performance app history okay so dekat sini lah okay uh, so dekat sini lah kita boleh check eh where mana yang banyak pakai okay uh. Okay. Nampak tak? Tak. Tak saya ada post. Oh, nampak, nampak, nampak. Processes. Uh, okay, so kat sini kita akan nampak CPU kita, RAM kita, siapa banyak pakai kan. So dekat sini tiba-tiba ada satu file yang nama dia bukan-bukan eh. Uh, XWD. Okay, tengok-tengok dia pakai 2 gig RAM. So dekat situ ada potential uh, uh, file lah da uh, dalam you, dalam machine tu uh, yang yang tengah Uh, buat activities, okay. So apa kita buat ialah kita kena virus preparation must be stop first. One antivirus, update your AV first. Update you punya antivirus, make sure the latest one. And then one full scanning and then tunggulah tengok dia boleh tangkap ke tak virus tu, okay. Kalau virus tu tak boleh ditangkap oleh antivirus, for let's say dia ni zero day, zero day punya virus lah maksudnya Antivirus belum keluarkan lagi updates untuk that particular virus. So you need to find removal instruction on the internet and then Google, pergi ke Google and then uh, you kena describe lah, describe ataupun uh, type nama file ni kepada Google and then akan ada orang yang discuss pasal virus tu and then sometimes dia, kita tak boleh nak remove virus tu menggunakan antivirus tau, kita kena guna secara manual. Cara manual, okay Cara, secara manual contohnya kita kena pergi ke register edit and then kita kena follow instruction lah pergi ke register edit, pergi ke HT uh, software and then pergi klik ni, klik tu macam tu eh so dia ada instruction dia eh uh, so clear class tapi biasanya run daripada run full scanning ni pun dah 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 boleh detect lah 
Okay, so kita kena start and uh, kita kena stop the the spreading. And then lastly, bila virus tu kita dah jumpa, antivirus dah tangkap, kita kena contain dia atau kita kena boleh delete dia terus. And then kita kena cari, kita kena cari lagi. Mana virus, uh, uh, ni dah macam coronavirus lah, kita boleh cari lagi. PC tadi ataupun server tadi dia ada connection dengan mana. Kalau dia ada connection dengan server B, kena pergi kat server B buat benda yang sama. Disconnect, scanning, stop. Disconnect, scanning, stop. Disconnect, scanning, stop. Macam tu eh. Server B tadi dia ada dia ada connection dengan server mana. Ini yang kita kena cari lah macam tu okay. Uh, the second one kita kena find out how the infection started. Meaning that kalau infection tu started from a user Okay, kita kena pergi kat dekat user kita ni, okay, si Ahmad contohnya. Uh, Ahmad saya nak interview sekejap. Uh, tadi sebelum kena virus, awak pergi website apa? Let's say Ahmad kata, oh saya ada pergi website abc.com. Saya download ni, dot 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 macam ni. Okay, so kita sebagai admin, kita akan block website abc.com dekat firewall kita so that lepas ni user kita tak akan pergi ke website tersebut. Dan kita kena bagi awareness dekat Ahmad tadi, don't simply, uh, okay, download, kalau nak download, make sure antivirus ada. And then kita check juga dekat uh, Ahmadnya PC tadi, eh ada antivirus tapi kenapa boleh kena makan. So kita kena check Ahmadnya antivirus tadi tu uh, update ke tidak, okay, bila last update dia dan sebagainya. Okay, kalau dia, itu tadi dekat Ahmad, kalau dia infection started from a server So kita kena tengok lah macam mana uh, virus ni boleh masuk ke server kita Adakah ada orang inject daripada luar ataupun uh, antivirus uh, server kita tak update eh, Antivirus server kita tak update atau patch uh, OS operating system server kita tak patch Okay bila uh, tak patch ni memang server ni kan dia memang sentiasa akan di scan Kita dah belajar scanning kan Uh, orang akan scan server kita, bila orang akan nampak vulnerabilities, mereka akan terus buat injection, okay, dia orang akan cuba untuk masuk. Uh, untuk server tadi tu, kita check AV dia, kita check patch dia, okay, kita check dan juga kita boleh check firewall, okay, firewall kita function ke tak, okay, kalau function, everything function, then kita boleh check logs, okay, check log activity ni, sebab log ni dia akan tunjukkan uh, bila attacker tu masuk, Uh, time span dia, time stamp dia bila berapa minit, uh, sorry, berapa, pukul berapa okay, dan dia daripada IP address yang mana dan sebagainya okay so bila kita dah dapat IP address eh daripada log machine tadi tu kita ambil IP address dia dan kita block dekat firewall kita okay dekat firewall level kita, kita dah boleh block IP address attacker ni tadi mungkin attacker ni memang dah masuk server kita but it's okay kita ambil IP address dia, kita block in range eh in which maksudnya kalau dia dekat berada di uh, Kiev, Ukraine so kita ada potential, uh, kita sepatutnya block, kita boleh block terus lokasi uh, daerah tersebut, Kiev ataupun Ukraine tadi tu, ya yeah? kita boleh block even, kita boleh block satu negara pun eh, uh, ada ada server yang very critical memang kita akan block satu negara, ok sebab tak ada kepentingan pun kita allow Ukraine masuk ha, dekat kita punya ni okay, sebab tak mungkin dia akan beli barang kita ke kan right? ha. so so that that is three ways how to stop the uh, virus attack okay so for now in summary we have learned about uh, what is virus the difference between virus and worm virus ni requires human intervention eh, before it replicate itself and uh, uh, and spread uh, compared to worms worms no need any human intervention okay worms okay apa yang saya dah baca apa yang saya percaya ialah worm it can directly replicate itself and then spread throughout the network okay so that is the difference between virus and worm so So virus ni, ya kita kena ada virus scanner dan virus scanner tu macam mana ia berfungsi, okay uh, apa jenis-jenis virus yang ada, okay uh, macam mana dia spread, dia spread melalui uh, melalui email, dia boleh melalui downloading, email attachment, dia boleh spread melalui website yang kita visit uh, zaman sekarang ni saya percaya banyak uh, uh, infected kalau ransomware tu daripada email attachment dan 
uh, other than that website yang kita visit lah eh, selain daripada apa yang kita download okay so yeah okay so um, any question from the floor Take question tak? Tak ada. Sure. Clear so far? Okay. Uh, okay. Chapter, uh, kali ini uh, berbeza tak dengan video yang saya bagi hari tu? Ke? Memang you all dah clear dah? Hari ni 15 orang aja ada. Okay, kalau tak ada any question, I can stop now. Boleh? So, kita sudah tamat lah chapter virus, worm, trojan kita. And maybe untuk trojan horses, I can make, um, kita kena buat jugalah kelas atau I can make the video for you nanti. Okay? Any question class? Ada, tak ada, tak ada eh? Okay, kalau tak ada itu saja. Thank you very much. If you have any question, boleh WhatsApp ataupun komen di komen di WhatsApp. Okay? Sorry, komen di WhatsApp and classroom. Okay, thank you very much. Bye. I will pause it. I will pause it in uh, classroom the recording. Nanti kalau I tak bagi nanti bagi tahu ya. Yeah? Alright, sir. Alright, sir. No problem. Alright.